근데 남자도 이 피해자 할수 있어요. 어 그럼. 네. 어, 근데 남자도 결별 할수 있습니다. 그럼 첫 번째 어, 여자친구 뭐 찌르는 거 있어요? 네? 아니 아니죠. 너도 알고 나도 알고 남녀노소 모두 알고 우리 동네에 사부니까! 와! <웃음> <웃음> 오늘은 여성분들의 감기라고 불리는 지렴에 대해서 얘기해 보도록 하겠습니다 교과서적인 분류가 있긴 하지만 여성분들이 이해하기 쉽게 내가 가지고 있으면 남자친구도 남편도 치료를 해야 되는 성매개 질환과 내가 가지고 있다고 해서 꼭 파트너가 치료를 할 필요가 있는 것은 아닌 그두 가지로 나눠서 설명드리겠습니다. 우리 성매개 질환의 전문가 <웃음> 임균성 질염에서 임균, 플라미디아, 그 다음에 마이코플라즈마 제니탈리움 마지막 트리코모나스가 있습니다. 성병이 아니라고 하는 질염은 어떤 것들이 있을까요? 폐경성 질염이라고 해서 가드넬라, 곰팡이염이라고 도 얘기하는 캔디다성 질염 폐경 여성들에게서 발생할 수 있는 위축성 질염 이렇게 세 가지가 있죠 가드넬라 외에도 유레아플라즈마 파붐, 마이코플라즈마 호미니스 유레아플라즈마 유레아라이티쿰은 성병일 때도 있고 성병이 아닐 때도 있습니다 성매개 질환인지 아닌지를 구분하는 것이 중요한 거라고 보시면 되겠습니다 왜냐면 나만 치료해서 될게 아니잖아요? 아니, 핑퐁이 음, 될수 있으니까 <웃음> 내가 치료를 했는데 남자친구가 또 주고 또 주고 네, 확실히 성매개 질환이다 보니까 제 탓인가요? 네. 남자친구 탓인가요? 아니요 저는 네. 한참 동안 아무런 일이 없었는데 왜 그런 거죠? 반복기도 많이 물어보시고요 네. 그러니까 서로 간의 믿음의 문제 아닐까요? 네. 수사는 <웃음> 수사기관에 의뢰하시고 <웃음> 저희는 치료하는 <웃음> 의사니까 네. 그냥 중요한 건 현재 시점에서 너도 있고 나도 있다 음. 같이 치료하자 이게, 주, 이게 중요 헤어지실 게 아니면 따질 필요가 없어요 근데 음. 네, 남자 이 피해자 할수 있어요. 어 그럼 어, 남자 아, 절대 사실... 여자가 피해자라고 말하는 어, 건 그렇죠, 아니에요. 그렇죠. 네. 어, 근데 남자도 결별 할수 있습니다. 아 그럼요. 그럼 첫 어, 번째 여자 친구 찌르는 거 있어? 아니 아니 저 아, 이제 남자다 보니까 남자 환자들이 와서 물어본 음, 적도 있어요. 어, 그러니까. 언제 들어온 건지 모르는 거니까 성매개 질환 같은 경우는 명백한 병원균이기 때문에 여자들한테는 무증상으로 잘 있지는 않아요. 무증상으로 나한테 몇 년간 있다가 지금 발병했다 이런 기대는 버리시는 게 좋아요. 지렴의 증상은 어떤 것들이 있는지 어떤 증상이 생기면 병원에 가봐야 되는지 일단 분비물의 양이 어마무시하게 많다 대하라 그러죠 보통 네. 아니면 색깔이 변했다 냄새가 난다든지 음. 가렵다 음. 관계할 때 아프다 배란기 때는 또 맞아요. 양이 확 많아지잖아요 음. 그리고 그때는 약간 계란 흰자같이 미끄덩한 분비물이 음. 또 나오고 맞아요. 생리할 때다 돼가면 또 색깔이 약간 탁해지고 노래지면서 음. 생리를 하고 나면 질내 환경이 또 연기성으로 한번 확 바뀌기 때문에 또 냄새가 살짝 나면서 맞아요. 며칠 동안 분비물 양이 또 많아지고 음. 색깔도 조금 안 좋고 냄새가 어떠면 병원에 와봐야 되죠? 생선 비린내처럼 나면 은 음, 일단 온다고 하죠 계란 썩은 냄새 맞아요. 계란 썩은 냄새. 냄새 갑자기 확 올라오는 음, 냄새잖아요 맞아요. 앉아있는 데 냄새가 올라온다 이렇게 음, 얘기하시는 분들도 있거든요 검진하려고 방에 딱 들어가면 그방 전체에 가끔 네, 냄새가, 냄새가 날 때도 뭐. 있으니까 일반인들은 언제 그걸 느끼게 되는 거죠? 소변 볼때 냄새가 나는 거지 그거랑 소변, 관계할 네. 때 환자분들이 아 그냥 저 분비물이 많아서 와봤어요 이렇게 얘기를 하시면서 검진 올 때도 있는데 정상적인 분비물일 때도 많이 맞아요. 있고요 어떤 방송에서는 뭐 이런 분비물이 나오면 뭐 이거는 무슨 지령이고 이거 분비물 나오면 무슨 지령이라는데 사실 분비물 가지고는 그분 어떻게 해? 말도 안 되는 사이클 따라서 다 그리고 검사를 해보지 않으면 정확하게 이거는 무슨 균 이렇게 아는 거는 사실 하늘만이 네, 알수 있는 문제죠. 캔디다 정도는? 캔디다는 캔디다 확실히 맞아요. 좋아하시는 분들에겐 죄송하지만 리코타 치즈. 맞아요. 아, 우유 응고된 거? 그렇죠. 그런 느낌? 정말 저는 리코타 치즈 보면서 맨날 아 이거 캔디다 같아. 그러지 마세요. <웃음> 저는 <웃음> 그런 표현을 쓰지 않습니다. 재수 없어. 비지. 비지. 이런 비지. 것처럼. 네. 비지는 별로 안 좋아하시나 봐요. 되게 호응하시네. <웃음> 저는 역시 비지. 비지도 사용해야죠. <웃음> <저는> 이 새끼. <웃음> 환자분들은 그렇게 알아보기 힘들잖아요. 아니, 아니야! 아니야. 캔디도 못 보고 캔디도 못 보고 캔디도 못 보고 캔디도 진짜 몰랐습니다 그건 넌 남자니까요 <웃음> 캔디다 같은 경우는 질내 산도랑 관계가 없잖아요 네. 정말 이거는 <웃음> 피곤하거나 뭐 면역의 문제 맞아요. 네, 어. 면역의 문제이기 때문에 캔디다가 나왔을 때꼭 치료해야 되는 환자들은 어떤 환자들이 있나요? 
산모, 어, 그렇지. 당뇨, 어, 그렇지. 결핵 환자. 어, 항암 치료하시는 분들. 맞아요. 네. 은근히 환자분들 엄청 괴롭혀요. 참을 수 없는 가려운 그 일상생활이 힘들 정도라서 응. 남자들은 거의 상상 못할 정도로. 맞아요. 밤에 아. 잠자기도 힘들다. 맞아요. 이렇게 호소도 많이 하시고. 그렇게 캔디다 지령이 오래되면 소음순 자체도 되게 각화돼가지고 어, 엄청. 성 캔디다가 진짜 문제가 캔디다 알비칸스라고 해서 캔디다 지령이 많이 생기잖아요. 근데 이제 만성적인 캔디다 지령은 사실 캔디다 알비칸스 말고 캔디다 맞아. 다른 놈들이 많아요. 다른 캔디다. 네. 치료가 잘안 돼요. 맞아요. 장기적으로 음. 6개월 이상 억제 요법을 한다고 해도 절반 이상이 다시 약 끊으면 재발하거든요. 가까운 약국에서 가볍게 해결하시는 분들이 있는데요. 약국에서는 여러분 항생제를 팔지 못해요. 방광염 같은 경우에도 맞아, 약국에서 음. 그냥 약 먹고 며칠 있다가 괜찮아졌는데 또 힘들어서 맞아. 왔어요 라고 얘기하시는데 약국에서는 진통 소염제만 주셨을 거예요. 그러니까 완벽히 낫지 않는 겁니다. 항생제를 먹어야 될 때는 드셔야 돼요. 항생제에 어, 대한 아, 거부감이 너무 심해. 너무 심하나 <웃음> 항생, 항생제 너무 의존하 너무 의존하거나. <웃음> 항생제는 보통 72시간 내에 효과가 있, 있어야 잘 듣고 맞아요. 있는 거기 때문에 3일 정도 지나면 증상이 싹 좋아진단 맞아요. 말이야. 그러면 약을 끊어. 이제 그러면, 증상 음. 좋아졌으니까 나는 항생제를 먹지 않겠어 이러는데 그러니까 자꾸 이 균들은 다음에 그 항생제를 쓰면 죽지 않는 거죠. 그냥 맷집만 세지는 거예요. 그렇죠. 반드시 처방받은 약이 있으면 드시라고 한 기간만큼 끝까지 다 드셔야 돼요. 맞아요. 그래야지 완전히 재균도 되고 내성도 안 생기고 아나키 물러가라. 전공이 할때 캔디다 되게 자주 걸렸어요. 너무 피곤하니까 어떻게 해야 덜 걸릴까요? 면역력 <웃음> 그럼 약간 사자 들어갈 것 같은데? 면역력을 보강할 수 있는 뭐 캔디다 자주 걸리신 분들은 많이 힘드세요? 나좀 쉬시라 <웃음> 요즘, 요즘 좀 근데, 피곤하셨나 어, 봐요. 근데 어. 안 피곤한 분이 없던데? 점쟁이 네. 느낌이야. 어, 맞아요. <웃음> 질염을 예방하기 위해서 우리가 해야 할 것과 하지 말아야 될 것들에 대해서 얘기해 보도록 하겠습니다. 가장 효과적인 것은 콘돔을 사용하는 게 중요하죠. 음. 질혼 내 환경을 산성에서 염기성으로 바꿔주지 않는 것. 실제 남자 친구가 성병을 가지고 있다 하더라도 전파가 적게 되도록 음. 사용하는 것. 임신할 게 아니면 질례 사정을 하지 않는 것이 중요하겠죠. 그렇죠. 네. 중요하겠지만 뭐. 뭐. 싫으시겠죠? 음. 하지 말아야 될 것들에 대해서는 어떤 것들이 있을까요? 음, 기본적으로 교과서적으로는 예, 뒷물을 너무 많이 하지 말라고 음, 되어 있고요. 맞아요. 뒷물을 외음부를 씻는 거는 언제든지 오케이. 그치. 괜찮은데 음. 질내 아, 세척을 한단 말이죠. 맞아. 이렇게 막 세정제 같은 걸로 뽁뽁뽁뽁 싸가 승물. 그렇죠. 승물 같은 거. 질 내부 세척은 정말 지양해야 음. 되는 거예요. 음. 산부인과의 질염 증상으로 오면서 선생님 제가 냄새 날까 봐 씻고 왔어 이러는데 그러면 병원에 와서 막상 검진할 때 냄새가 하나도 안 나. 너무 깨끗해. 깨끗해. 네. 하나도 없어. 그러면 사실 검사도 다꽉 음. 나오고 늘 말씀드리는 게 제발 내버려 두시라고. 그리고 뒤에서 앞으로 닦으시는 분들이 있으세요. 그쪽에 있던 세균이 앞쪽 질과 그 다음에 요도 쪽으로 오니까 이렇게 닦는 분들이 있어요. 그러니까 이렇게 가는 거죠. 방광염 예방에도 도움이 되고 질염이나 방광염에서 되게 흔하게 발견되는 게 대장균이란 말이죠. 맞아요. 대장균이 어디서 올까요? 대장균. 대장에서 오죠. 또한 가지 이거는 뭐 다른 이유지만 성관계하고 난뒤 방광을 비워주면 은 균이 증식하는 게 적어지기 네, 때문에 바로, 바로 소변 보시는 거 굉장히 중요합니다. 방치했을 때 생기는 문제들은 어떤 게 있을까요? 일단 자궁 자체는 나팔관을 통해서 안쪽으로 연결되어 있기 때문에 세균들이 그쪽으로 올라가면서 골반염을 일으킬 수 있죠. 골반염이 있으면 그게 만성화되면서 유착도 일으키고 통증도 일으키고 그렇죠. 뭐 젊은 여성에서는 난임도 일으킬 수 있는 음, 그렇죠. 그런 문제가 있죠. 사실 난임이 진짜 문제예요. 맞아요. 음. 그리고 그런 성맥의 질환들을 방치했을 때 상과적으로도 문제가 생기지 않나요? 음, 맞아요. 균이 있는지 모르고 임신을 했다. 그럼 나중에 도산이 되거나 조기 양막 파수가 생기는 경우도 있고 그 균이 아기한테 가면서 특히 클라미디아 같은 경우에는 임균이나 이런 균들은 아기의 뭐눈 쪽으로 염증을 일으킨다든지 폐혈증이 생기는 경우도 있고 그래서 아, 방치하지 말고 치료하는 것이 중요합니다. 원래 있어야 하는 애들 그래서 질내 환경을 산성으로 만들어주는 그런 좋은 세균들이 있어야지만 나쁜 세균들이 증식하지 못하고 그렇게 만들어주는 게 중요하다고 생각합니다. 세정제를 쓰시면 젖산균이라는 애들이 살아남지 못해요. 걔네가 질 잡고 이렇게 버티겠어요. 다 씻겨 나가잖아요. 젖산균들이 정상 세균총을 만들 때까지 또 시간이 걸린단 말이에요. 질 세정제는 물론 약 산성으로 되게 잘 만들어져 있겠지만 맨날 그걸로 질을 씻어 대시면 오히려 더 질염에 많이 걸린다. 그리고 질 세정제를 정 쓰고 싶다. 생리 끝난 직후에 잠깐 음. 냄새도 나고 불편감이 있으니까 저도 횟수 줄여서 점점 줄여 나가시라고 정리를 한번 해보겠습니다. 
가렵고 분비물 양상이 평소랑 다르게 냄새도 많이 나고 색깔도 달라지고 관계할 때 아프고 붓고 이런 증상이 있을 때는 꼭 질염을 의심하고 병원을 방문을 해야 됩니다. 평소에 뒷물을 너무 많이 하지 않고 성관계를 할 때는 콘돔을 사용하는 게 훨씬 더 좋고요. 배변한 후에 앞쪽이 아닌 뒤쪽으로 하시는 게질 건강을 위해서 좋겠습니다. 병원에 오지 않으시면 굉장히 길게 고생하실 수 있다는 거 방치하시면 절대로 안 됩니다. 지금까지 우리 동네의 산부인과였습니다. 와, 와 이거 해야 돼요? 다른 걸 바꿔야 되겠어요.